আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আমি অষ্টম শ্রেণীর গণিতের একটি বহু নির্বাচনী অভিজ্ঞের উপরে আজকে আলোচনা করব মৃতিপূর্ব আলোচনা করেছি দুইটি অংশ অলরেডি শেষ হয়েছে তোমরা যদি দেখে না থাকো ইতিপূর্বেরগুলি তাহলে অবশ্যই সেগুলি দেখে আসবে আজকে তৃতীয় অংশ আলোচনা করব কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার ষোলো বহু নির্বাচনী অভিজ্ঞার সমাধান করব আজকে তো আমরা আলোচনা চলে যাই তোমরা লক্ষ্য করে দেখো ষোলো নম্বরে দেওয়া আছে একটা রাশি দেওয়া আছে উপরে একটা রাশি নিচে আরেকটা রাশি দেওয়া আছে এর লঘিষ্ঠ রূপ নিচের কোনটি এর লঘিষ্ঠ রূপ তো আমরা একটু অর্থটা বুঝি লঘিষ্ঠ মানে কি লঘিষ্ঠ শব্দের অর্থ হচ্ছে ছোট লঘিষ্ঠ অর্থ কি ছোট তো আমরা কি করবো তাহলে ছোট রূপ নিচের কোনটি অর্থাৎ এটাকে সরল করে সিম্প্লিফাই করলে সরল করলে ছোট আকারে কি হয় সেটা আমরা বের করব তো তোমরা দেখো অঙ্কটা আমরা যদি করি তোমরা ফরিকের খাতাও রাফ হিসাবে একটা পেশা রাখবে ওখানে সংক্ষেপে করবে আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য একটু হয়তো ডিটেলস করি অনেক সময় দেখো উপর থেকে কি কমন যায় আমি অঙ্কটা উঠাইতেছি না উপর থেকে কমন যায় এক্স এবং ওয়াই কারণ কারণ এখানেও এক্স আছে এখানেও এক্স কিউবের মধ্যে এক্স আছে অর্থাৎ আমি সর্বোচ্চ এক্স কমন নিতে পারি একইভাবে ওয়াই এবং ওয়াই কিউবের মধ্যে ওয়াই কমন নিতে পারি তাহলে এক্স ওয়াই কমন যায় এক্স এক্স ওয়াই কমন নিলে ওয়াই তো চলে গেল এক্স কিউবের মধ্যে এক্স গেল আর বাকি থাকে কত এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ পাওয়ার দুই এক্স চলে গেছে বাকি থাকে পাওয়ার তিন থেকে এক গেলে পাওয়ার দুই থাকে একইভাবে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তো নিচে যদি আমি লেখি দেখাও নিচে কি কমন যায় এখানে এক্স স্কোয়ার এখানে এক্স কিউব সর্বোচ্চ আছে এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার আমি এখান থেকে কমন নিতে পারি এখান থেকেও কমন নিতে পারি অর্থাৎ কমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা সেটাই আমি কমন নিতে পারি তাহলে আমি এক্স স্কোয়ার কমন নেই এর পাশে আছে ওয়াই ওয়াইও স্কোয়ার কমন যায় এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কমন নিলে এখানে থাকে ওয়ান যেহেতু সম্পূর্ণটা কমন নিচ্ছি তাহলে এটা ওয়ান তারপরে এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই কমন নিলে কী থাকবে একটা এক্স থাকবে শুধুমাত্র একটা এক্স থাকবে আচ্ছা তাহলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স কিউ ওয়াই স্কোয়ার আবার দেখি আমরা দেখি কি হয়েছে আমাদের যে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কমন নিলে এখানে ওয়ান প্লাস এখানে শুধু একটা এক্স থাকে তো এখন যদি আমরা কাটাকাটি করি আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে আমরা কি পাই বলো তো দেখি তোমরা তোমরা একটু ভাবো দেখি আচ্ছা আমাদের একটু লেখায় মিস্টেক হয়েছে এটা হবে কিউব আমরা একটু ঠিক করে নেই সবাই তো এখান থেকে যদি আমি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কমন নেই তাহলে আমার থাকতেছে ওয়াই প্লাস এক্স এটা থাকবে ওয়াই প্লাস এক্স তাহলে তোমরা দেখো আমরা কি লিখতেছি এক্স ওয়াই ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই আর এখানে থাকতেছে এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে এখানে সাজাই লিখলে হয় এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই কাটা এক্স আর এক্স স্কোয়ার কাটলে একটা এক্স থাকে ওয়াই এবং ওয়াই স্কোয়ার কাটলে একটা ওয়াই থাকে তাহলে আমরা কী পাইতেছি এক্স মাইনাস ওয়াই বাই এক্স ওয়াই তাহলে আমাদের কোনটা সঠিক খ নাম্বার সঠিক আচ্ছা এরপরে সতেরো নাম্বার দেখো থ্রি মাইনাস হাফ বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত আমি ইতিপূর্বেকার কোন এক আলোচনায় এই চতুর্ভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তোমরা যদি সুযোগ পাও আমার আগে ভিডিও করে দেখলে দেখলে তোমরা আশা করি পাবে চতুর্ভাগ সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিই আমি আমরা যদি আড়া আড়ি দুইটা রেখা টানি একটার নাম দিলাম এক্স ও এক্স ড্যাশ আরেকটার নাম দিলাম ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ তাহলে আমরা কটা ভাগ ফাইলাম চারটা ভাগ ফাইলাম প্রথমটাকে বলা হয় প্রথম চতুর্ভাগ তারপরে দ্বিতীয় চতুর্ভাগ এটাকে বলা হয় গড়ি কাটার কিন্তু বিপরীত দিকে যাইতেছি আমরা এটা কিন্তু গড়ি কাটার বিপরীত দিক এটাকে বলা হয় চতুর্থ চতুর্ভাগ তো এই সাইডটা চতুর্ভাগ যদি আমরা চিন্তা করি এখানে কোন চতুর্ভাগে কোন চিহ্নের স্থানাঙ্ক বসবে এটা নিয়ে আমরা একটু বলি দেখো আমরা এই ওকে বলা হয় মূল বিন্দু অর্থাৎ এই রেখাটা লম্বা লম্বি এবং আড়া আড়ি দুইটা রেখা যেখানে সেট করছে এটাকে বলা হয় মূল বিন্দু মূল বিন্দু থেকে ডান দিকে গেলে এক্সের মান ধনাত্মক বা দিকে গেলে এক্সের মান ঋণাত্মক অর্থাৎ ড্যাশের দিকে ঋণাত্মক একইভাবে মূল বিন্দু থেকে উপরের দিকে উঠলে ওয়াইর মান ধনাত্মক নিচের দিকে গেলে ওয়াইর মান ঋণাত্মক তোমরা সংক্ষেপে মনে রাখবে যে দিকে ড্যাশ আছে সেদিকে ঋণাত্মক তাহলে এখানে যদি কোনো একটা বিন্দু বসাই 
কোন বিন্দুগুলি বসবে এখানে এক্স এর মান যেটা ধনাত্মক অর্থাৎ প্লাস ওয়াই এর মানও কি এখানে এখানে যদি একটা বিন্দু বিবেচনা করি আমি এক্স এর মানও প্লাস ওয়াই এর মানও কি প্লাস আবার এখানে দেখো দ্বিতীয় চতুর্ভাবে কি হয় এক্স এর মান পাইতে হলে যেহেতু ড্যাশ আছে ড্যাশ থাকলে মাইনাস ওয়াই এর মান এখানে যে একটা বিন্দু পাইতে হলে উপরের দিকে যেতে হবে এখানে এসে উপরের দিকে যাইতে হলে ওয়াই এর মান হবে প্লাস তৃতীয় চতুর্ভাগে এক্সের এক্সের মান হচ্ছে ঋণাত্মক দেখো তোমরা মূল বিন্দু থেকে বাঁ দিকে আসতে হয় তারপরে নিচের দিকে আমরা যাব নিচের দিকে গেলে ওয়ারিমান আমার ঋণাত্মক অর্থাৎ এটাও ড্যাশ এটাও ড্যাশ এই দেখো দুইটা ড্যাশের মাঝখানে যেটা সেটা হচ্ছে মাইনাস মাইনাস একইভাবে এখানে এক্স কি পজিটিভ এই যে এক্সের মধ্যে ড্যাশ নাই তাহলে প্লাস ওয়ারের মধ্যে ড্যাশ আছে তাহলে মাইনাস এভাবে আমরা সংক্ষেপে আবার বলি আমি দেখো এই মূল বিন্দু থেকে যদি আমরা চিন্তা করি এখানে একটা বিন্দু এই বিন্দুকে পাইতে হলে আমাকে মূল বিন্দু থেকে ডান দিকে যেতে হবে এবং উপরের দিকে যেতে হবে আমি সংক্ষেপে বলবো এক্সের মধ্যে ড্যাশ নাই ওয়ারের মধ্যে ড্যাশ নাই তাহলে দুইটাই প্লাস ড্যাশ থাকলে কিন্তু মাইনাস মনে রাখবা আর এক্সের মানটা অবশ্যই আগে আগে বিবেচনা করতে হবে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে এক্সের মান ঋণাত্মক কারণ কি এই দেখো এক্সের মধ্যে ড্যাশ আছে ওয়ারের মধ্যে ড্যাশ নাই তার মানে ওয়াই প্লাস আবার তৃতীয় চতুর্ভাগে এক্সের মধ্যে ড্যাশ আছে ওয়ারের মধ্যে ড্যাশ আছে তার মানে দুইটাই ঋণাত্মক আমি আগেই বলছি ড্যাশ থাকলে মাইনাস হয় চতুর্থ চতুর্ভাগে এক্সের মান ধনাত্মক যেহেতু ড্যাশ নেই আর ওয়াই ওয়াইয়ের মধ্যে ড্যাশ আছে এই জন্য ঋণাত্মক মাইনাস তাহলে আমাদের থ্রি মাইনাস হাফ এটা প্রথমে প্লাস এর ফলে মাইনাস কার সাথে মিলছে এই যে প্লাস মাইনাস অর্থাৎ চতুর্থ চতুর্ভাগে এই বিন্দুটা অবস্থিত তাহলে আমাদের উত্তর হবে কি চতুর্থ চতুর্ভাগ তারপরে আঠারো নম্বর দেখো এইটের গুণ নিয়ে সেট নিচের কোনটি এইটের গুণ নিয়ে সেট হচ্ছে আঠারো নম্বরে এইটের গুণ নিয়ে সেট নিচের কোনটি তো এইটকে যদি আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি দেখো এইটকে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু টু তোমাদেরকে একটা কথা মনে করিয়ে দিই গুণ নিয়োগ মানে কি তোমরা হয়তো উৎপাদকের সাথে পরিচিত গুণ নিয়োগ মানে হচ্ছে উৎপাদক গুণ নিয়োগের আটটা শব্দ হচ্ছে কি সমর্থক শব্দ হচ্ছে উৎপাদক তোমরা আটকে লিখতে পারি এক গুণ আট এই হিসাবে লিখতে পারি আবার যদি লিখি দুই গুণ চার তাও চার দুই গুণে আট এরপরে কিন্তু আর কিছু লেখা জানা তাহলে আটের গুণ নিয়োগ আমরা কী কী পাচ্ছি ওয়ান টু ফোর এইট তাহলে আমাদের কোনটা হবে সেট ওয়ান টু ফোর এইট কারণ আটকে এক দিয়েও বিভাজ্য হয় দুই দিয়ে বিভাজ্য হয় সাত দিয়ে বিভাজ্য হয় আট দিয়েও বিভাজ্য হয় যেই সংখ্যাগুলো দিয়ে কোনো সংখ্যাকে বিভাজ্য হয় ওই সংখ্যাগুলি হচ্ছে কি আসলে গুণ নিয়োগ তাহলে আটের গুণ নিয়োগ কী কী এক দুই চার আট এখানে এক দুই চার আট হবে উত্তর উনিশ নম্বর দেখো এ সমান দুই তিন পাঁচ বি সমান দুই পাঁচ ছয় আমি এর আগে আলোচনায় বলেছিলাম সেকেন্ড ব্রেকেট থাকলে এবং ভিতরের সদস্যগুলো কমা দিয়ে লিখলে এটাকে আমরা কি বলি সেট বলি সেট লেখার নিয়ম হচ্ছে কি সেকেন্ড ব্রেকেট থাকবে ভিতরের সদস্যগুলি কি অবশ্যই কমা দিয়ে লিখতে হবে তা এর এ একটা সেটের নাম বি একটা সেটের নাম এবং এখানে সদস্য তিনটা এখানেও তিনটা সদস্য তো এই ক্যাব বি কত তোমরা জানো এই সেন্টারের নাম আমরা সংক্ষেপে ক্যাব বলি এটা টুপির মতো এই জন্য ক্যাব এটাকে বলি আমরা কাপ বা ইউনিয়ন এটাকে ক্যাপ বলে বা ইন্টারসেকশন বলে ক্যাপও বলে ইন্টারসেকশনও বলা হয় ক্যাফের বেলায় শুধু কমনটা লিখব আর কাফের বেলায় কমনও লিখবো আনকমনও লিখতে হবে তো এখন দেখো এ আর বির মধ্যে কমন কি আছে দুই এখানে আছে এখানে আছে তাহলে দুই কমন লেখলাম আমরা দুই থ্রি এখানে আছে এখানে নাই এটা বাদ পাঁচ এখানে আছে পাঁচ এখানেও আছে তাহলে লিখলাম পাঁচ তাহলে আমাদের কমন কি কি আছে দুই এবং পাঁচ তাহলে খ নম্বর সঠিক উত্তর দুই পাঁচ ওকে তারপরে দেখো বিশ নম্বর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের সরলকৃত মান কত এই অঙ্কটা কিছুটা ষোলো নম্বরের মতোই আমরা এটাকে সরল করে দেখব আমাদের মানটা কত হয় তাহলে দেখো অঙ্কটা তোমরা রাফের মধ্যে খুব দ্রুত করবে আমি প্রথম লাইনটা উঠাইলাম না দেখো এখানে লসাগু কত এখানে লসাগু হচ্ছে এক্স লসাগু হচ্ছে এক্স হর দিয়ে ভাগ লব দিয়ে গুণ তাহলে ওয়ান দিয়ে যদি আমি লসাগু এক্সকে ভাগ করি এক্স হয় এক্স এবং একই গুণ করলে কি হয় এক্স হয় তারপরে প্লাস আবার এক্স দিয়ে এক্সকে ভাগ করলে এক হয় এক একই গুণ করলে এক হয় লিখলাম এটা তারপরে বাঘ চিহ্ন এখানে আমরা লসাগু করি লসাগু কত হবে এক্স স্কোয়ার নিচে আছে এখানে এক এক আর এক্স স্কোয়ার লসাগু কত এক্স স্কোয়ার তাহলে হর দিয়ে ভাগ লব দিয়ে গুণ করলে কী হয় এক দিয়ে এক্স স্কোয়ার ভাগ করলে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারের সাথে আবার লব এর এক গুণ করলে কি হয় এক্স স্কোয়ারই হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার দিয়ে এক্স স্কোয়ার ভাগ করলে এক হয় এক একে গুণ করলে আবারও এক হয় তাহলে এক্স প্লাস
एक्स स्कोर बस स्कोर माइनस वन एबार देखो एक्स प्लस वन बस इंटू एक्स स्कोर बन के वन स्कोर लिखते हैं तैना कारण एके एके एक ए स्कोर माइनस बी स्कोर सूत्र कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तेल देखो ये एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन काटा जाए कोा कोई काटा आर एक्स आर एक्स स्कोर काटा जाए एक्स थे तेल ऊपर रही एक्स नीचे रही कत एक्स माइनस वन तेल सठी उत्तर को एक्स बस माइनस वन क नम्बर ठीक है बुझते पर सबाई तो शिक्षार्थी बिंदु एक नम्बर देखो एक बर्गर बाहू दैर्घ्य चार मीटार हम एर क्षेत्रफल षोलो वर्ग मीटार कर्ण दैर्घ्य चार मीटार परिसीमा षोलो मीटार नीचे को सठिक आप एक एक देखी को सठिक है एक बर्गर बाहू दुर्ग चार मीटार मन करो एक बर्गर बाहू दुर्ग ए समान फोर मि मीटार तेल क्षेत्रफल की क्षेत्रफल सूत्र की क्षेत्रफल हे स्कोर तो स्कोर समान क्या चार चार षोलो वर्ग मीटार तेल प्रथम सठिक कर्ण दैर्घ्य चार मीटार देखो एक बाहू दैर्घ्य जो चार मीटार है एक बर्ग जो चिंता करी इटा जो एक बाहू ए है तेल कर्ण है कि जान कर्ण हे रुट टू ए रुट टू इंटू ए यत मीटार है कर्ण दैर्घ्य तेल रुट टू इंटू ए मान हमारे सैड तेल फोर रुट टू मीटार तेल देखते कर्ण दैर्घ्य चार मीटार एट सम्भव ना तो मिथ्या तीन नम्बर देखो परिसीमा षोलो मीटार एक बर्गर परिसीमा हे फोर ए तर मान हे फोर इंटू ए ए मान चार 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 कत षोलो मीटार ये परिसीमा मैं चार पास चार बाहू दुर्ग तेल एक सठिक तीनों सठिक दुईटा क्योंकि सठिक ना तो सठिक उत्तर क्या है एक तीन अर्थात ख नम्बर एबार बस नम्बर देखो एक ट्राफिजियम उच्चता छः सेंटीमिटार समानरल बाहू दुर्ग जथाक्रम आठ सेंटीमिटार सात सेंटीमिटार एर क्षेत्रफल कत बर्ग सेंटीमिटार तुम्हारा जान ट्राफिजियम की जिन ट्राफिजियम एक चतुर्भुज जे चतुर्भुजार दुईटा बहु समानल था जमन आम एखे आँकते देखो ए बी सी डी हमारे एखे ए डि बी सी समानल कंतु ए बी क्यों सी डी समानल ना तो दुईटा बहु समानल अपर दुटा जो असमानल है तेल एम चतुर्भुज को हमें कि बोलब सामानिक बोल यरि सामानिक ना ट्राफिजियम बोलो तो ये ट्राफिजियम उच्चता छय सेंटीमिटार उच्चता मान दुईटा समानल बाहू दूरत यार देव आए छय सेंटीमिटार और समानल बाहू एक दैर्घ्य आठ सेंटीमिटार आठटा दैर्घ्य कत सात सेंटीमिटार एन यम क्षेत्रफल बेर करते हैं तो तुम्हारा ये परीक्षा समय चित्र आँखार दरकार नहीं बोझान स्वार्थे चित्र रखी तुम्हारा शुद्ध सूत्रता लिखबा हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एस तो हाफ इंटू ए प्लस बी एस मान कि हाफ इंटू ए हे एक बहुत दैर्घ्य बी हे आठ बहुत दैर्घ्य अर्थात आठ सत एर मान आठ बीर मान सत हाफ इंटू एट प्लस सेभेन इंटू एस मैं दूर तो वो सिक्स तो दुई एस काटा दाओ तीन सते आठ पंद्रह तीन पंद्रह कत पैंतालिस निर्णय क्षेत्रफल क्यों पैंतालिस वर्ग सेंटीमिटार और क्षेत्रफल जख ही बोल तक ही वर्ग शब्द व्यवहार करते हैं सेंटीमिटार हम वर्ग सेंटीमिटार मिटार हम वर्ग मिटार ये जेको एकक वर्ग शब्द की व्यवहार करते हैं अच्छा एरपर नीचे तथ्य आलो के तेईस चौबीस नम्बर प्रश्न उत्तर दाओ तुम्हारा देखो एखे एक त्रिभुज देव आसे और इस चित्र मध्य इू एफ जथाक्रमे ए बी एसर मध्यबिंदु अर्थात ए एवं एफ इ हे ए बर मध्यबिंदु एफ हे एसियार मध्यबिंदु अर्थात ए अंशा अंशा समान ए अंशा अंशा समान तरक चित्र मध्य हमें क्य पाई देखो कि लेखा से एफ खुण फिफ्टी डिग्री ए एफ खुण अर्थात यहाँ जो फिफ्टी डिग्री है तो हमें ए बी सी खुण कत ए सी खुण मैं यार मान कत बेर करते हैं तेल ये जे जान विषय जो बुझते हैं और जाना थकते हैं से त्रिभुजे दुई बाहर मध्यबिंदु जदि जो कराए जे रेखांश पाव जाए से अवश्य तृत्य बाहर की समानरल जेहेतु एफ ए बी सी समानरल अवश्य तरह अनुरूप को एफ को अवश्य ए बी सी को समान है अर्थात एफ को जो पंचाश डिग्री है अवश्य ए बी सी को कि पंचाश डिग्री है तो हमें आप एफ कौन पंचाश डिग्री हम ए बी सी कौन कत पंचाश डिग्री गल ये एरपर आसने मूल कथा ये अभी यत जा सी त्रे 
কোন কথাগুলি সত্য ই এফ সমান্তরাল বি সি এইমাত্র আমি বলছি যে ই এফটা কার সমান্তরাল বি সি এর সমান্তরাল কারণ কি কারণ একটা ত্রিভুজের দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ তৃতীয় বাহুর কি হয় সমান্তরাল হয় এবং এটা আমাদের জানা থাকতে হবে দৈর্ঘ্যে তার অর্ধেক হয় অর্থাৎ ই এফটা হচ্ছে কার অর্ধেক ই এফটা হচ্ছে আমাদের বি সির অর্ধেক হাফ বি সি অথবা আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো যে দুই দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে টু ই এফ সমান বি সি অর্থাৎ আমরা ই এফ সমান টু বি সি এটা কিন্তু সত্য না ঠিক আছে আমাদের সত্য কোনটা হবে ই এফ সমান্তরাল বি সি আর ই এফ সমান সমান টু বি সি না এটা হাফ বি সি এটা সত্য না এ ই বাই এ বি এ ই এবং এ বির অনুপাত ই এফ এবং বি সির অনুপাত সমান এটাও কিন্তু মিথ্যা তা আমাদের সত্য কিন্তু আমরা দেখতে শুধুমাত্র এক নম্বর দুই নম্বরও কিন্তু সত্য না কিন্তু কিন্তু আমাদের প্রশ্নে প্রশ্নানুসারে প্রশ্ন আমাদের কিছু মিস্টেক থাকতে পারে আমাদের প্রশ্নানুসারে কিন্তু এই ক নম্বর সঠিক দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এখানে আসলে শব্দটা হবে কি এই যে আমাদের ই এফ সমান টু বিসি আমরা লিখছি এটা কিন্তু এটা হবে না এটা হবে ই এফ সমান বিসি সমান টু ই এফ অর্থাৎ অথবা ই এফ সমান হাফ বিসি ই এফ সমান কি হবে হাফ বিসি ই এফ সমান হাফ বিসি হলে আমাদের ক নম্বরটা সঠিক হয় তাহলে এটা এটাই সঠিক হবে ই এফ সমান হাফ বিসি কিন্তু এটা সত্য না তাহলে আমাদের এক নম্বর সত্য দুই নম্বর সত্য অর্থাৎ ক নম্বর সত্য তো আজকে আর আলোচনা দিয়ে দীর্ঘায়িত করছি না তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগতম জানিয়ে শেষ করতে চাই এবং আগামী আরেকটি ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা বাকি অংশগুলো শেষ করবো এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ